మానవజాతి చరిత్రను తన ముందు తన తర్వాతగా విభజించిన దైవ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రోజున జన్మించారు మధ్యప్రాచ్యంలో అప్పటి రోమన్ ప్రావిన్స్ అయిన పాలస్తీనాలోని నజరేతు ప్రాంతంలో బెత్లహామ్ అనే చిన్న గ్రామంలో పశువుల పాకలో జన్మించారు ఒక మహనీయుడి జననానికి గుర్తుగా ఆకాశంలో చుక్కలు కూడా ఆవిర్భవించాయి ఈ లోకంలోకి దేవుడు తన కుమారుడిని పంపి మానవుడి జీవితానికి పరమార్థాన్ని తెలియచెప్పాడు అప్పటి మధ్యప్రాచ్యంలో విపరీతమైన మూఢ నమ్మకాలు రోమన్ల చిత్రహింసలతో కూడిన శిక్షలు ఎక్కువగా ఉండేది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి రక్షకుడిగా తనను తాను ఆవిష్కరించుకున్నారు అప్పటిదాకా హింసను మాత్రమే చూసిన ఆ ప్రాంతంలో తొలిసారిగా యేసుక్రీస్తు ప్రేమ కరుణ క్షమ అన్న మూడు భావనలను ప్రజల్లో మేల్కొల్పారు అత్యంత కఠినమైన శిక్షలు వేసే అధికారుల మనసులో ప్రేమను చిగురింపచేశారు సమాజంలో దయనీయమైన జీవనం గడుపుతున్న ప్రతి బాధితుడిని పరామర్శించారు వారికి సాంత్వన చేకూర్చారు నిన్ను వలె నీ పొరుగువాడిని ప్రేమించు అన్న ఏకవాక్యం ఆనాటి సమాజంలోని అందరి మనసులను మార్చేసింది జీవితం జీవన విధానం అన్న సైకాలజీ భాషలోనో వ్యక్తిత్వ వికాస పుస్తకాల భాషలోనో చెప్ప ఆనాటి సమాజంలో పేరుకుపోయిన ఎన్నో దారుణాలను ప్రేమతో జయించాడు ప్రజల గుండెల్లో దేవుడిలా మారాడు కేవలం ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించిన యేసుక్రీస్తు తన జీవితంలో తన కదలికకు మానవుడిని పునీతుడిని చేయటానికే పూనుకున్నాడు తనను బాధ పెట్టాలని భావించిన వారిని కూడా క్షమించి మానవజాతి చరిత్రలో ఒక చరిత్రగా మార్చేకున్న దైవ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు దైవాన్ని చేరుకోవాలంటే తన ద్వారా తప్ప ఇంకే మార్గంలోనూ చేరుకోలేవు అన్న మాటకు అసలు అర్థం యేసుక్రీస్తు జీవితాన్ని ఆచరించిన విధానాన్ని అనుసరిస్తే స్వర్గాన్ని చేరుకుంటావని ఇలా సామాన్య ఆలోచన ధోరణి ఏసు బోధనలకు గుర్తిస్తే గొప్ప గొప్ప అర్థాలు స్ఫూర్తిస్తాయి ఏసు జీవితంలోని ప్రతి ఘట్టంలో మనిషి తాలూకు స్పృహ అడుగడుగునా ఉంటుంది అంటే ఆయా పరిస్థితుల్లో జీసస్ చెప్పిన మాటలు సూచనలు అన్నీ కూడా తదనంతర కాలంలో మానవ మనుగడలో అత్యంత కీలకమైన విషయాలుగా చెలామణి అయ్యాయి అవుతున్నాయి అప్పటి మధ్యప్రాచ్యంలో ఉన్న మూఢత్వాన్ని పారద్రోలి వెరుగుల వైపు దారి చూపిన ప్రేమమయుడు యేసుక్రీస్తు తత్వశాస్త్రం యూరప్ ఖండంలో కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న సందర్భంలో దైవ చింతనకు రకరకాల అర్థాలు ఏర్పడుతున్న స్థితిలో జీసస్ సూచించిన బాట అందరికీ అనుసరణీయం అత్యంత సామాన్యమైన భాషలో సమాజంలో ఉన్న పీడితులు తాడితులు బాధితుల పక్షాన నిలిచి ప్రేమ తత్వాన్ని దైవ చింతనను నెలకొల్పారు అనతి కాలంలోనే యేసుక్రీస్తు బోధనలు రోమన్ ప్రావిన్స్ మొత్తం వ్యాపించాయి ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ పావనం అయిపోయిన సందర్భాలు కూడా అనేక ఉన్నాయి ప్రేమ క్షేమ కరుణ అన్న అద్భుతమైన మానవీయతను ఆ ప్రాంతమంతా వ్యాపింపచేసి మనిషి తన ప్రయాణంలో బతకాలంటే అవి తప్పనిసరి అని నిరూపించారు తనను అనుమానించి అవమానించి మరణదండన వేసినా కూడా క్షమించిన మహామనిషి యేసుక్రీస్తు మరణదండన సందర్భంలో వీరేం చేయుచున్నారో వీరికి తెలియదు క్షమించండి అనటంలో అర్థం మనుషులుగా వీరు ప్రవర్తించటం లేదు మూర్ఖత్వంలో జీవిస్తూ తనను శిక్షిస్తున్నారని అర్థం అంటే చివరి క్షణాల్లోనూ మనిషికి సందేశం ఇచ్చారు ద ప్యాషన్ ఆఫ్ ది క్రైస్ట్ సినిమా ఆఖర్లో యేసు చనిపోతూ కళ్ళు మూసిన మరుక్షణం ఆకాశం నుంచి ఒక నీటి చుక్క భూమిపై పడుతుంది అది విస్ఫోటనల్లా చిత్రీకరించారు అది నీటి చుక్క కాదు కన్నీటి చుక్క ఆకాశంలోని దేవుడే తన కుమారుడి మరణానికి ఏడ్చాడని ఆ దర్శకుడి ఊహ అంత గొప్పగా ఉంటుంది ఆ సీన్ యేసుక్రీస్తు మరణం తర్వాత ఏసు బోధనలను ఆయన శిష్యులు ప్రపంచమంతా పర్యటించి ప్రజలకు చెప్పారు ఏసు జీవితాన్ని మీరు ఆచరిస్తే దేవుడిని చేరుకోవచ్చు అన్న భావనను మనుషుల్లో కలిగించారు అందువలనే యేసుక్రీస్తు బోధనలు ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మనిషిని బతికిస్తున్నాయి మనిషిలా బతకటానికి గొప్ప మార్గాన్ని సూచిస్తున్నాయి యేసుక్రీస్తు పుట్టినరోజు యేసు జీవితాన్ని దైవాన్ని చేరుకోవటానికి ఆయన ఆచరించిన బోధనలకు మరొక్కసారి మననం చేసుకోవాలి ప్రేమగా ఉండాలి క్షమాగుణం కలిగి ఉండాలి కరుణను చూపించాలి ఇది మనిషి జీవితానికి అర్థాలు 
అందుకే యేసుక్రీస్తు మానవజాతి చరిత్రను తనకు ముందు తన తర్వాత అని లిఖించారు ఆమెన్